在一个宁静的滨海小镇上，船工沃尔特过着平凡而简单的日子。他负责照顾靠岸的船只和动物，日复一日地过着毫无波澜的生活。然而，一天，一场突如其来的变化彻底改写了他的命运。港口突然出现了一群雄鹰，黑压压的鹰群盘旋在他的头顶。不肯离去，鹰群随时随地地跟随在他身边，仿佛他们之间有着不可思议的联系。但沃尔特不禁心生疑虑：这些雄鹰的行为背后，是否隐藏着什么不为人知的秘密？他感到困惑。毕竟，通常雄鹰是避免接近人类的，有时甚至会攻击他们。为什么这群雄鹰对他如此友好？他们的眼神中流露出的信任，让沃尔特心中疑惑重重。他知道自己有责任弄清楚这一切的原因。他意识到，这些雄鹰每天都会来他的工作地方索要食物，而他们竟然只认得他一个人。沃尔特下定决心要做一些前所未有的事情。他心中明白，雄鹰的尖喙和强壮的翅膀。稍有不慎，便可能会受伤。但他深知，只有这样才能揭开谜团。沃尔特的心中充满了疑问：这些雄鹰为何如此执着于他？这其中是否有更深层的原因？作为一个在小海岸村庄长大的人，沃尔特与大自然有着不解之缘。他小时候总是对自然和动物充满好奇，常常在乡间徘徊，观察各种鸟类和其他野生动物。它与鸟类之间有着特殊的联系，它们的自由与优雅始终激励着它。尽管沃尔特对自然的热爱十分强烈，他的家人却并不理解他们的儿子。他们更希望他追求一份更为实际的职业。因此，沃尔特接受了训练，成为一名工人，并努力工作，最终被提升为负责船只出入的管理员。尽管工作繁忙。沃尔特从未放弃对大自然的热爱，他常常在忙碌的工作间隙抽出时间观察周围的野生动物，享受海岸的宁静与美丽。沃尔特以温和和善良著称，尤其对动物，尤其是鸟类情有独钟。一天，在执行工作时，他在码头的边缘发现了一只雄鹰。这一幕让他惊讶不已，因为雄鹰通常会避免与人类接触。于是他被深深吸引，决定靠近这只鸟，试图喂它一些食物。起初，雄鹰显得有些警惕，但很快意识到沃尔特并没有恶意，便小心翼翼地接过它递来的肉块，狼吞虎咽地吃了下去。用餐结束后，雄鹰迅速飞走。沃尔特感到无比欣慰，然而他并没有对此多想。第二天，沃尔特到达码头时，惊喜地发现那只雄鹰竟在等待着他。他再次回来了，似乎渴望更多的食物。沃尔特兴奋不已，再次喂饱了它，并花时间观察它的举动。让他震惊的是，这只雄鹰的动作十分灵巧，似乎对他充满信任。沃尔特从未想过自己能与野生动物建立如此深厚的联系，这一切仿佛是他梦寐以求的奇迹。然而，沃尔特心中涌起疑问：这只雄鹰为何会如此依赖他？难道他无法独立捕食？也许他的栖息环境受到了威胁，而沃尔特正是他的求助对象。带着诸多疑虑，他回到家中，脑海中不停回想着对这只雄鹰的思考。然而，当他第二天再次来到码头时，期待已久的雄鹰却不见了。沃尔特感到失落，心中隐隐感到一丝惋惜，想念与雄鹰的短暂相处。就在他忙于工作的午后，耳边突然响起了熟悉的鸣叫声。抬头一看，令他震惊的是，雄鹰又回来了。但这一次并不是一只鸟，而是一整群雄鹰，纷纷降落在码头上，目光中流露出期待的神情。沃尔特心中震撼，这意味着什么？这些雄鹰竟然带着朋友们，信任地聚集在他身边。这一瞬间，沃尔特心中涌起无法言喻的感动，他立刻转身进屋，急忙从冰箱里取出存放的生肉，为了迎接这些新的朋友。他知道自己得准备更多的食物，然而当他返回码头时，竟发现周围聚集了不少好奇的旁观者
，这个景象令沃尔特感到不安。他担心这些人会把雄鹰吓跑，永远失去与他们的联系。于是，沃尔特做出了一个他不愿意承认的决定。他向旁观者谎称这些雄鹰是他的训练宠物，且生病了。尽管心中不快，这一策略确实奏效。许多人被吓到，纷纷保持距离，甚至离开了。终于，沃尔特重新回到了雄鹰的身边。他匆忙喂食，期待它们能再次飞走。然而，出乎意料的是，雄鹰们并没有急于离开，反而在附近静静守候，让他心中感到一丝困惑。沃尔特迅速返回工作岗位，但在接下来的日子里，他感到有些奇特的事情在发生。即便他走开了，雄鹰们也始终紧随其后，仿佛在守护他。沃尔特心中既欣喜又困惑，他决定揭开这群雄鹰行为背后的秘密。他知道，想要完成这个计划并不简单，他需要一台小型摄像机，或是抓住一只雄鹰，让他信任自己，以便将摄像机绑在他的爪子上。因此，他在工作结束后，便到商店购买尽可能多的生肉。当他把肉块小心地放在面前，静静等待的时候，雄鹰们慢慢走来，开始享用他的馈赠。他们的喙和爪子非常锋利，沃尔特心中暗自警惕，务必要小心翼翼。终于，他选择了最靠近自己的那只雄鹰，轻轻将摄像机绑在他的爪子上，心中紧张的几乎要跳出胸口。但他成功了。随后，他缓缓退后，连接摄像机到自己的手机上，兴奋地发现他正常工作。在雄鹰们饱餐之后，他们展翅高飞。沃尔特心中充满了成就感，他迫不及待地想要查看摄像机的录像，或许能找出这些雄鹰为何无法自我猎食的原因，以及他们栖息地发生了什么。当天晚上，沃尔特坐在电脑前。透过摄像机的画面，观看着雄鹰们飞翔的身影，渐渐意识到它们似乎来自遥远的地方。而他购买的摄像机还配有 GPS 追踪器，能够准确显示它们的动向。然而，当他查看 GPS 时，震惊的表情再也无法掩饰。老鹰在沃尔特家上空盘旋，他并没有意识到这一点。直到他查看追踪器时，突然看到了自己的地址。他立刻跑到外面，想确认一下，结果发现果然如此。当老鹰注意到沃尔特时，猛地俯冲下来，落在了他的后院。沃尔特惊呆了，这些老鹰怎么会知道他住在哪里？他确信他们并没有在他回家的路上跟着他，否则他应该早就看到了。如果真是这样，他知道这些动物是优秀的猎手，但这也太不可思议了。沃尔特面临着一个巨大的难题。他该如何处理这个非常奇怪的情况？他可以打电话给动物管理局，让他们来处理，但他不知道他们会对这些动物做些什么。更重要的是，这样做并不能解答他的疑问。他现在更加怀疑这些老鹰是不是只是为了食物而跟着他。如果真是如此，他们早该在给狗喂食的地方等他，因为那里是他常常喂养他们的地方。这显然有其他事情在悄然发生。沃尔特深吸了一口气，决定不拨打动物管理局的电话，而是想出了一个大胆的计划。他决定继续自己的日常生活，但完全停止给老鹰喂食。他希望通过这个方式来验证这些老鹰的来意，究竟是为了食物，还是为了他这个人。然而，这个计划并不简单，潜藏着不小的风险。他知道自己正在与野生动物打交道。而这些动物既野性又危险，已经习惯了他的喂养。沃尔特心中不禁打了个寒战，想象着他们在他突然停止提供食物时可能会产生的反应。因此，沃尔特决定在接下来的几天里采取额外的保护措施，以确保自己的安全。每次出门时，沃尔特总是带着他的手枪，尽管他只装填了空包弹，他并不想伤害这些老鹰。只想用这个小把戏吓走他们。他心里明白，必须确保工作时没有人看到他携带武器，因为这可能会导致他被解雇，甚至带来更大的麻烦。接下来的几个夜晚，老鹰依然停留在沃尔特的家中。第二天早晨，他竟然看到他们和他一起飞往工作地点。
这一幕让他感到既惊讶又紧张。沃尔特仍然能通过他给一只老鹰装上的追踪器确认这一切的真实性，心中的紧张情绪渐渐加剧。他终于下定决心，不再给这些动物喂食。然而，他知道自己必须确保当天其他人远离自己，因为如果老鹰攻击他，他会感到内疚。但如果他们伤害了其他无辜的人，那他将承受更大的痛苦。这一天的工作充满了紧张，沃尔特在心里不停地祈祷，希望老鹰不要跟着他回家。尽管如此，整个工作日似乎并没有发生任何意外。老鹰像往常一样在他周围盘旋，尽管他没有喂食，他们也没有表现出任何不满，依旧显得十分平静。然而，沃尔特却难以专心工作，心中始终紧绷，忧虑像阴霾笼罩着他的思绪。此时，他只能默默希望这些鸟今天不要再次出现在他的家门口。但当他查看追踪器时，他很快意识到这样的希望是徒劳的。今天，老鹰甚至在他之前就到了家，静静地等在前门旁。当他路过时，沃尔特感觉他们正盯着他的灵魂。他有些动摇，想要给他们喂食，以免他们袭击自己。但他必须坚持自己的计划。接下来的几天几乎与第一天没有喂食时一模一样。老鹰始终不离沃尔特的身边，尽管他拒绝喂食，他们并没有丝毫的攻击性。然而，事情在码头上即将发生变化。沃尔特的老板对老鹰频繁出现并干扰忙碌的工作流程感到十分厌烦。沃尔特面临着一个选择：要么让老鹰离开，要么当场被解雇。老鹰必须走。无论如何，虽然心中感到一丝伤感，因为在这段时间里，他与这些动物建立了深厚的感情。也许永远无法知道他们最初来找他的原因，但他内心也有些松了一口气。第二天，沃尔特确保带上了手枪。甚至请求同事们也带上他们的武器来赶走老鹰。老板破例允许他们携带武器。沃尔特和同事们怀着沉重的心情，将枪口对准天空，开始开火。随着第一声枪响，老鹰们显得极其惊慌，飞得无比迅速。沃尔特坚信他们被吓得够呛，可能再也不会回来。然而，沃尔特的老板并不知道。沃尔特在晚上回家时，追踪器仍然在发挥作用。他立刻注意到老鹰不在家，这个吓跑策略显然效果显著。但沃尔特心中只有一个疑问：他们现在在哪里？他第一时间打开追踪器。令他惊讶的是，老鹰们其实离他并不远。追踪器显示，他们的方向指向一个小屋，离他大约只有十五分钟车程。那正好是他们在赶走后去打扰其他人的地方。沃尔顿知道自己应该就这么把这些动物留在原地，但他内心的好奇心却如潮水般涌来，无法抵挡。他深深想要了解这些老鹰究竟在做什么。他与他们相处的时间实在太久，已经无法轻易将他们从自己的记忆中抹去。老鹰一离开视线。沃尔特便毫不犹豫地跳上车，启动引擎，朝着追踪器所显示的地址驶去。一路上，他的心中充满了忐忑与期待。终于，当他抵达那座看起来再普通不过的房子时，他便看到老鹰们如同卫兵般四处栖息在屋顶、院子以及周围的树木上。沃尔特不禁思忖：这里住着谁，竟能以同样的方式吸引这些老鹰？像他一样与他们建立起深厚的联系，内心的疑问如同滔滔江水，让他不由自主地走上前，犹豫着按响了门铃。门缓缓打开，映入眼帘的是一位和他差不多年龄的女人。当他看到沃尔特的脸时，眼睛瞬间睁得大大的，似乎被惊吓到了，愣在了那里。他结结巴巴地说：“这不可能是真的。”几乎要晕倒。沃尔特赶紧伸手将他扶住，此时他才得以听到他给出的解释。女人缓缓镇定下来，告诉沃尔特：“原来他在他心中一直渴望得到的答案。原来
，老鹰们最初是与她已故的丈夫丹尼建立了深厚的情感联系。丹尼几乎每天都会给这些老鹰喂食，整整持续了大约一年。因此，他们总是出现在他们的家中，跟随丹尼的工作和生活。然而，命运却在几周前无情地改变了这一切。丹尼去世了。给这个女人留下了无尽的悲痛，老鹰们忠诚地留在家中，尽管丹尼的妻子在失去丈夫后，内心充满了忧伤，无法再照顾这些鸟，她将所有的精力都投入到了处理丈夫去世的各种琐事中，完全没有时间去思考老鹰的存在。就在那段时间，老鹰们似乎也感受到了她的心情，逐渐消失在了她的视线中。女人推测，某一天。其中一只老鹰可能无意中看到了沃尔特，然后其他鸟便跟随他的脚步来到了他的身边。他对此深表理解。沃尔特的面容与她已故的丈夫丹尼几乎一模一样，这让她在震惊之余又感到几分温暖。当她第一次看到沃尔特时，确实让她有种丈夫复活的错觉。等到惊讶的情绪渐渐平息后，女人诚恳地告诉沃尔特。他很高兴，老鹰们又回到了他的家。他非常想念这些鸟的陪伴，内心的孤独感让他倍感失落。因此，他打算每天喂养它们，希望能够恢复与它们之间的亲密关系，让他们不再离开自己。此后，沃尔特也时常会过来看看这些老鹰，心中满是对他们的牵挂与温情。感谢您收看今天的故事。如果您喜欢这个视频，请点赞并分享。欢迎在评论区留下您的看法，别忘了订阅我们的频道。我们下个视频见。